ஜெய் ஹிந்த் அண்ட் வந்தே மாத்திரம் வெல்கம் டு டிஃபென்ஸ் இன் ஃபோர் தமிழ் நான் ஜெயசூர்யா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் வந்து இந்தியாக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் முதல் போர் ஏன் நடந்துச்சு இதுக்கு பின்னாடி இருந்த காரணங்கள் என்ன அண்ட் முக்கியமா இந்த இடத்துல இந்தியா பண்ண மிகப்பெரிய மூணு தவறுகள் என்ன எது இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம அதை வாங்கி கட்டிட்டு இருக்கோமோ அந்த விஷயத்தை நம்ம இன்னைக்கு பிரீஃபாக பார்க்கலாம் ஃபிஃப்டீன்த் ஆகஸ்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் அன்னைக்கு ரெண்டு நாடு பிரியுது இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தான் இந்த கிரைடீரியா ஆஃப் ஹிந்து அண்ட் முஸ்லீம் ஹிந்துஸ் அதிகமாக இருக்கிற நாடு வந்து இந்தியாவாக உருவெடுக்குது அண்ட் முஸ்லீம்ஸ் அதிகமாக இருக்கிற நாடு வந்து பாகிஸ்தானாக மாறுது பாகிஸ்தான் விச் மீன்ஸ் புனிதமான நாடு அண்ட் இந்தியாவில் தலைமை இயக்குறாரு ஜ ஜவஹர்லால் நெஹ்ரு ஆஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் அ கண்ட்ரி அண்ட் பாகிஸ்தானில் வந்து முகமது அலி ஜின்னா ஸோ இந்த ரெண்டு நாடு பிரியிறப்போ நிறைய ஸ்டேட்ஸ் வந்து பாகிஸ்தான் கூட போய் சேருது நிறைய ஸ்டேட்ஸ் வந்து இந்தியா கூட சேருது பட் எந்த நாட்டு கூட சேராத ஒரு மூணு ஸ்டேட் இருக்கு ஹைதராபாத் ஜூனாகட் அண்ட் காஷ்மீர் காஷ்மீர் கூட என்ன இஷ்யூ அப்படின்னா காஷ்மீரோட ராஜா அவர் பேர் ராஜா ஹரி சிங் அவர் ஒரு ஹிந்து மன்னன் அண்ட் அவரோட பிரஜை வந்து செவன்டி பர்சன்ட் முஸ்லீம் அந்த அந்த அவங்களோட பிரஜை அந்த காஷ்மீரில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற மக்கள் வந்து சொல்கிறாங்க நாங்கள் பாகிஸ்தான் கூட போய் சேர விரும்புகிறோம் பட் அந்த நாட்டோட ராஜா மொத்த காஷ்மீரோட ராஜா சொல்கிறாரு இல்லை நான் எந்த நாட்டு கூட சேர மாட்டேன் நான் ஒரு தனி நாடாக இருப்பேன் அப்படின்னு இந்த டிசிஷன் போயிட்டு இருக்கிற காலகட்டத்தில் இந்தியா பாகிஸ்தான் வந்து பார்ட்டிஷனில் ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடுது ரெண்டு நாடு பிரியிறப்போ ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்கு இந்தியா வந்து பாகிஸ்தானுக்கு கிட்டத்தட்ட செவன்டி ஃபைவ் குரோர் ரூபாய் எழுவத்தஞ்சு கோடி ரூபா கொடுக்கணும் அவங்களோட எக்கனாமி அவங்கள கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி அவங்க டெவலப் பண்ணுறதுக்காக ஸோ இந்த டிசிஷனை வந்து ஜவஹர்லால் நெஹ்ருவும் காந்திஜியும் ஓகே சொல்லிட்டாங்க பட் அப்போ இருந்த ஹோம் மினிஸ்டர் நம்ம சர்தார் வல்லவ்பாய் பட்டேல் அவர் இந்த டிசிஷனை மொத்தமாக எதுக்கிறாரு என்ன வந்து சொல்கிறாருன்னா இப்போ நீங்கள் மொத்த காசை பாகிஸ்தானுக்கு கொடுக்க வா கொடுக்க வேணாம் இப்போதைக்கு கொடுக்காதீங்க ஒரு ஒரு தடவை அந்த காஷ்மீரோட இஷ்யூ மொத்தமாக சால்வ் ஆகட்டும் முடிஞ்சிட்டோம் அவங்க எந்த நாட்டு கூட போய் சேர்றாங்களோ அவங்க சேர்ந்துக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த காசை கொடுங்க இல்லாட்டி நீங்கள் கொடுக்குற காசு பாகிஸ்தான் மெயினாக முகமது அலி ஜின்னா பற்றி எனக்கு தெரியும் அவன் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு அகெயின்ஸ்டாக தான் இந்த காசை யூஸ் பண்ணுவான் அவன் கண்டிப்பாக இதில் கன்ஸ் அம்யூனேஷன்ஸ் வாங்கி மில்ட்ரியில் செலவு பண்ணி நம்மளை தான் அடிப்பான் ஸோ அதனால் இப்போதைக்கு காசை கொடுக்காதீங்கன்னு கெஞ்சிறாரு ஆனால் அவர் பேச்சை இந்தியாவில் யாருமே கேட்கல அண்ட் பார்ட்டிஷன் அன்றைக்கே கிட்டத்தட்ட இருபது கோடி ரூபா பாகிஸ்தானுக்கு கொடுக்கப்படுது அண்ட் சர்தார் வல்லவ்பாய் பட்டேல் எதுக்கு பயந்தாரோ அதே விஷயம் தான் நடக்குது அந்த அஞ்ச காசு கிட்டத்தட்ட இருபது கோடி ரூபாவோட காசை பாகிஸ்தான் வந்து மொத்த ஆர்ம்ஸ் அண்ட் அம்யூனேஷன்ஸ் வாங்கி அவங்களோட ஒரு ட்ரைபிள் பீப்புள்ஸ் கையில் ஒப்படைக்குது மொத்த கன்ஸை அவங்க தான் கபாய்லீஸ் ஸோ கபாய்லீஸ் கையில் வந்து மொத்த கன்ஸ் அம்யூனேஷன்ஸ் அண்ட் அவங்கள நல்லா ட்ரெயின் பண்ணி ஊருக்குள்ளே காஷ்மீருக்குள்ளே அமுச்சு விடுறாங்க அண்ட் இவங்க வந்து காஷ்மீரில் அக்டோபர் மாதம் உள்ளே பூடுறாங்க அக்டோபர் மாதம் உள்ளே பூந்து மொத்த காஷ்மீரவே நாசம் பண்ணுறாங்க அங்கே இருக்கிற ஜனங்களை கொள்றாங்க பொம்பளைங்களை ரேப் பண்ணுறாங்க குட்டி குட்டி குழந்தைங்களை ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்றாங்க அந்த அளவுக்கு அந்த கபாய்லீஸ் வந்து ஒரு ராட்சசம் மிருகங்கள் ஒரு அவங்க கம்யூனிட்டியே இந்த இதுக்கு பேர் போன கம்யூனிட்டி ரொம்ப ஃபேமஸான கம்யூனிட்டி அந்த கபாய்லீஸ் ரொம்ப ராட்சசத்தன்மையான ஒரு ஜனங்க அவங்க மொத்தம் கார்கில் திராஸ் ஹிமாலயாஸ் லே பாராமுலா இந்த எல்லா ஊருக்குள்ளையும் பூந்து நாஸ்தி பண்ணி நாசம் பண்ணுறாங்க இந்த இடத்துல ராஜா ஹரி சிங்க்கு வேற வழியே இல்லாமல் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் அக்டோபர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் அன்னைக்கு இந்தியா கிட்ட ஹெல்ப் கேட்குறாரு இந்தியாவோட அந்த டைம் பிரைம் மினிஸ்டர் நெஹ்ரு அவர் சொல்கிறாரு நீங்கள் வந்து இந்தியா கூட இணையாமல் இந்தியா கூட சேராமல் நாங்கள் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியாது ஸோ நீங்கள் சேர்ந்தால் மட்டும்தான் நாங்கள் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ராஜா ரெண்டு நாள் டைம் எடுக்கிறாரு அண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அக்டோபர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் அன்னைக்கு இந்தியன் பார்லிமெண்ட்டில் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆஃப் அசஷன் அப்படின்னு ஒரு ஒரு அக்ரிமெண்ட்டில் சைன் போட்டு சொல்கிறாரு இந்தியா கூட வந்து காஷ்மீர் இனிமேல் காஷ்மீரோட பார்ட் ஃபுல் இனிமேல் இந்தியாவுக்கு சொந்தம் இனிமேல் காஷ்மீரும் இந்தியாவோட ஒரு பகுதி அப்படின்னு சைன் போட்டு முடிக்கிறாரு சைன் போட்ட அடுத்த நிமிஷமே இந்தியாவில் இருக்கிற இந்தியன் ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸஸ் அதாவது இந்தியன் ஆர்மி அண்ட் இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் வந்து காஷ்மீரில் இந்த கபாய்லீஸ் ஓட ஒரு தொல்லையை இவங்களோட டெரரை முடிக்கிற
இந்த கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் அவங்க கொள்ளை அடிச்ச பொருளை வந்து அவங்க வைக்க இடம் இல்லாம அந்த டைம்ல மறுபடியும் பாகிஸ்தான்ல போய் அவங்களோட எல்லா பொருள்களை அவங்க என்னென்ன கொள்ளை அடிச்சாங்களோ எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு வர்றதுக்கு ஒரு நாள் ஆயிடுச்சு அண்ட் அந்த ஒரு நாள் டைம்ல இந்தியன் ஆர்மி கிடைச்ச ஒரு கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்தியன் ஆர்மி எல்லா இடத்துல போய் டிப்ளாய் பண்ணிட்டாங்க டிப்ளாய் ஆன அடுத்த செகண்ட் ஸ்ரீநகர் ஏர்பேஸ் அங்க வந்து ஒரு பல்டன் சிக்ஸ் ஃபோர்த் குமாவ் ரெஜிமெண்ட் அந்த ரெஜிமெண்ட்லேருந்து ஒரு பல்டன் ஒரு பல்டனில் கிட்டத்தட்ட எண்பதுலேருந்து நூறு பேர் இருப்பாங்க அந்த பல்டனோட தலைமை தாங்கினது ஹெட் ஹெட் பண்ணது சிஓ வந்து மேஜர் சோம்நாத் ஷர்மா ஹூ லெட் ஆன் பிகேம் த ஃபஸ்ட் பரம்வீர் சக்ரா ஆஃப் த இண்டியன் ஆர்மி த ஹையஸ்ட் கேலண்ட்ரி அவார்ட் ஆஃப் த இண்டியன் ஆர்மி அவர் தான் கிடச்சிது ஸோ அவர் தான் இந்த படைய தலை தலைமை தாங்கினார் அவரை வந்து ஒரு டிப்ளாய் பண்ணியிருந்தாங்க கிட்டத்தட்ட எண்பது மென்ஸோட இந்த இடத்துல என்ன நீங்கள் புரிஞ்சுக்க வேண்டியதுனா இந்தியன் ஆர்மியிலும் சரி பாகிஸ்தான் ஆர்மியிலும் சரி நாடு பிரித்ததுக்கு அப்புறம் ரெண்டு ஆர்மியிலையும் மோர் தென் செவன்டி பர்சன்ட் டு எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் பெரிய பெரிய போஸ்டில் இருக்கிற ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து பிரிட்டிஷர்ஸ் இந்தியன்லேயும் சரி பாகிஸ்தான்லையும் சரி பிரிட்டிஷ் ஆர்மி தான் அவங்க இருந்தாங்க ஸோ ஒரு தடவை இந்த போர்னு வந்ததுக்கு அப்புறம் பிரிட்டிஷோட ஆஃபீஸர்ஸ் என்ன சொல்லிட்டாங்க எங்கள் பிரிட்டிஷ் ரூல் படி நாங்கள் வந்து இன்னொரு பிரிட்டிஷ் ஆஃபீஸர் கூட நாங்கள் சண்டை போட மாட்டோம் ஸோ நாங்கள் வந்து இந்த போரில் நாங்கள் கலந்துக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி பின் வாங்குறாங்க பாகிஸ்தான்லையும் சரி இந்தியாலையும் சரி பட் இந்த இடத்துல மறுபடி சொல்கிறேன் நம்ம கூட ஒரு துரோகம் நடக்குது இந்தியன் ஆர்மி என்னென்ன ஆம்ஸ் அனுப்புது எத்தனை பேத்து அனுப்புது அவங்க நம்ம இந்தியன் ஆர்மியோட பிளான் என்ன ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற பிரிட்டிஷ் ஆஃபீஸர்ஸ் ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் அங்கே பாகிஸ்தானில் இருக்கிற பிரிட்டிஷ் ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு எல்லாத்தையும் அக்கு வேற ஆணி வேறன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க அண்ட் நம்ம போட்ட பிளான் எல்லாமே நம்மளுக்கு அகெயின்ஸ்டாகவே திரும்பிடுச்சு ஸோ ஸ்ரீநகரில் மேஜர் சோம்நாத் ஷர்மா அவரோட பல்டனோட அங்கே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு பாதுகாத்துட்டு இருக்காரு ஸோ யாருக்கும் ஐடியா கிடையாது ஸ்ரீநகர் ஏர்பேஸில் அவங்க அட்டாக் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு அண்ட் எதிர்பார்த்த மாதிரியே அந்த இடத்துல ஒரு அட்டாக் நடக்குது கிட்டத்தட்ட எட்நூறு கபாய்லிஸ் ஒரு 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 கூட்டத்தோட மிஷின் கன் ராக்கெட் லான்ச்சர்ஸ் கிரனைட்ஸோட அவங்க அட்டாக் பண்ணுறாங்க சோம்நாத் ஷர்மா உடனே ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணுறாரு அண்ட் சொல்கிறாரு இங்கே கிட்டத்தட்ட எட்நூறு பேர் இருக்காங்க எங்களுக்கு ரீ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வேணும் இன்னும் ஆளுங்கள் வேணும் அப்படின்னு ஸோ ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ்லேருந்து அவருக்கு ஒரு மெசேஜ் வருது நீங்கள் பின்தங்கிடுங்க ஃபால் பேக் நீங்கள் மறுபடியும் வந்துடுங்க ஸ்ரீநகரை நம்ம நம்ம ஃபோர்ஸஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் அடித்து எடுக்கலாம் அப்படின்னு ஸோ சோம்நாத் சர்மாவுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் காஷ்மீருக்கும் அந்த கபாய்லிஸ்க்கும் நடுவில் இருந்த ஒரே ஒரு பேரியர் ஒரே ஒரு தடுப்பு இவங்களோட அந்த பல்டன் மட்டும்தான் இவங்க மறுபடியும் பின்தங்கிட்டாங்கன்னா பல ஆயிரம் பேர் பல ஆயிரம் குடும்பங்கள் அந்த ஸ்ரீநகரில் இருக்கிற ஜனங்களை இந்த கபாய்லிஸ் கொண்டு ரேப் பண்ணி கொடூரம் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ சோம்நாத் சர்மா என்ன சொல்கிறாரு சார் நாங்கள் கடைசி மூச்சு வரைக்கும் எங்களோட கடைசி புல்லட் வரைக்கும் நாங்கள் இந்த மண்ணை விட்டு போக மாட்டோம் இது எங்கள் மண் நாங்கள் அவங்கள விரட்டும் அப்படின்னு சொல்லி கமாண்டில் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ்க்கு அவர் கன்வே பண்ணுறாரு அண்ட் ஹெட் குவார்ட்டர் சொல்லுது நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் தாக்கு பிடிங்க நாங்கள் இன்னும் ஆளுங்களை அனுப்புகிறோம் அப்படின்னு அண்ட் சோம்நாத் சர்மா என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னா வாருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அவளோட ரைட் ஹேண்ட் ஃபுல் ஃப்ராக்சர் அவரால் கண்ணே பிடிக்க முடியாது அவர் லெஃப்ட் ஹேண்ட் மட்டும்தான் அவருக்கு யூஸில் இருந்துச்சு அந்த டைமில் இந்த எட்நூறு பேர் சடனாக தாக்குறதுக்கு அப்புறம் நம்ம எண்பது பேர் அவங்கள தாக்கி நம்மளும் அவங்கள ஃபயர் பண்ண அவங்க நம்மளை ஃபயர் பண்ண இந்த வாரம் நடந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு இந்த டைமில் இவர் வந்து எல்லா சோல்ஜர்ஸ்க்கும் தண்ணி கொடுக்குறது அம்யூனேஷன்ஸை லோட் பண்ணுறது அண்ட் மோட்டிவேட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி காரியத்தில் இருக்கும் போது சடனாக அங்கே ஒரு பாம்ப் வெடிக்குது அதாவது கபாய்லிஸ்லேருந்து கபாய்லிஸ் ஒரு கிரனைட் தூக்கி வெறியிறாங்க இது மேஜர் சோம்நாத் அதை பார்த்துட்டு அவர் ஃபுல்லாகவே அந்த கிரனைட் எடுத்து அவர் உடம்புல எடுத்துக்கிட்டாரு ஸோ தட் அவர் பின்னாடி இருக்கிற பல்டனில் ஒருத்தர் கூட அடிபட்டுற கூடாதுன்னு அண்ட் அந்த கிரனைட் வெடிக்குது சோம்நாத் சர்மா அங்கே இறக்குறாரு இதனால் இவருக்கு பிற்காலத்தில் த ஃபஸ்ட் பரம்வீர் சக்ரா அவார்டு கிடைக்குது அண்ட் இந்த பல்டன் இங்கே நின்றதுனால கிட்டத்தட்ட எண்பது பேர் இருந்தாங்க அந்த எண்பது பேரும் கடைசியில் இறந்துட்டாங்க பட் இவங்க அங்கே நின்று கிட்டத்தட்ட முந்நூறு கபாயிலிஸ் அங்கேயே கொண்டிருக்காங்க கொண்டதுனால தான் அந்த கபாயிலி மறுபடியும் ஸ்ரீ ஸ்ரீநகர் கிட்ட ஸ்ரீநகர் பக்கம் கூட கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரத்துக்கு அவங்க எட்டி பார்க்கல அவங்க மறுபடியும் ஓடிட்டாங்க அண்ட் ரீ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் மறுபடியும
அண்ட் இந்த இந்த போர் கிட்டத்தட்ட ஆறு மாதம் ஏழு மாதம் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது நடக்க நடக்க தான் தெரியுது கடைசியில் நேருவுக்கு ஆமாம் நம்ம பண்ணுற பெரிய தப்பு இது தான் நம்மளோட இன்ஃபர்மேஷன் மொத்தமாக பாகிஸ்தானுக்கு லீக் ஆகுது அண்ட் பாகிஸ்தான் வந்து நேரில் வந்து சண்டை போடல பாகிஸ்தான் ஆர்மி வழியாக அவங்க வந்து இந்த கபைலிஸ் வேஷத்தில் இந்த ட்ரைபல் வேஷத்தில் வந்து தான் சண்டை போட்டுட்டு இருந்தாங்க ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒருவேளை இது இந்த மொத்தம் போருக்கு பின்னாடி பாகிஸ்தானோட கை இருக்குது அப்படின்னு தெரிய வந்துருச்சுன்னா இந்தியன் ஆர்மி மொத்தமாக பாகிஸ்தான் அட்டாக் பண்ணியிருக்கும் அண்ட் அப்போது கராச்சியை தான் அவங்க காப்பாற்றிட்டு இருப்பாங்க காஷ்மீரை காப்பாற்றிட்டு இருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா இந்தியன் ஆர்மி தட் தட் மச் பவர் இந்தியன் ஆர்மி ஹேட் தட் டைம் ஸோ அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அதனால் அவங்க ஒழிஞ்சு ஒழிஞ்சு தாக்கிட்டு இருந்தாங்க இது பிரிட்டன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க லைக் பாகிஸ்தானுக்கு இந்த வாரில் எந்த கையும் கிடையாது நாங்கள் நாங்கள் ரொம்ப நல்லவங்க அந்த மாதிரி காட்டிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இதை கண்டுபிடிச்ச சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் அதாவது முகமது அலி ஜனா பற்றி எல்லாமே தெரிஞ்ச விஷயம் நம்ம நேருட்டையும் காந்திஜிட்டையும் சொன்னாங்க பட் அவர் பேச்சை யாருமே கேட்கல கடைசியில் வல்லபாய் பட்டேல் ரொம்ப அடம் பிடிச்சி கேட்டதுனால ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு ஆஃபீஸரை ஆஃபீஸரின் கமாண்டை மாற்றி பிரிட்டிஷ் ஆஃபீஸரை மாற்றி ஒரு இந்தியன் ஆஃபீஸர் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க தேட் இஸ் கே எம் கரியப்பா ஹூ லெட் ஆன் பிகம்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபீல்டு மார்ஷல் ஆஃப் இந்தியன் ஆர்மி ஸோ அவரை வந்து அங்கே கமாண்ட் அந்த ஃபைட்டிங் கமாண்டில் வந்து அவரை போஸ்ட் பண்ணுறாங்க அவர் கமாண்டிங் ஆஃபீஸராக உருவாகிறாரு அண்ட் ஹீ கோஸ் டு த ஃப்ரண்ட் அண்ட் ஹீ ஃபைட்ஸ் இதே மாதிரி நம்ம இந்தியன் ஆர்மி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கேப்சர் பண்ணிக்கிட்டே வருது இந்த இடத்துல என்ன நடக்குதுன்னா நம்ம மொத்தம் கார்கில் செக்டர்ஸ் கார்கில் லே லடாக் ஹிமாலயாஸ் ஃபுல்லாகவே இந்த கபாயிலிஸோட கண்ட்ரோல் இருக்குது அண்ட் அந்த கண்ட்ரோல் மொத்தமாக நம்ம எடுக்கணும் மறுபடி நம்ம கேப்சர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜோசிலா பாஸ் அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கு அந்த இடத்துல இருந்தா நம்ம அந்த காலத்துல போக முடியும் ஏன்னா அந்த காலத்துல அவ்வளோ ரோடு நம்ம கட்டல அப்பதான் புதுசு புதுசா நம்ம நாடு உருவாச்சு ஸோ அந்த காலத்துல நம்ம அந்த மொத்த கார்கில் செக்டர் திராஸ் செக்டர் அண்ட் லே லடாக் ஹிமாலயாஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம மறுபடியும் கையாடையணும்னா அந்த ஜோசிலா பாஸ் ஒரு குட்டி இடம் அந்த இடத்துல இருந்தா நம்ம மேல போக முடியும் அந்த இடம் எப்படின்னா ஒரு நாலு பேர் நடக்கிற மாதிரி தான் இடம் ஸோ அந்த இடத்துல இந்தியன் ஆர்மி அதாவது மே எம் நம்ம கே எம் கரியப்பா என்ன சொல்கிறாரு நம்ம ஜோசிலா பாஸ் அடைஞ்சால் மட்டும்தான் மொத்த திராஸ் செக்டர் மொத்தம் லே லடாக் பாதி காஷ்மீர் இந்தியா கையில் வரும் ஸோ ஜோசிலா பாஸில் அவங்க அட்டாக் பண்ணுறாங்க பட் இந்தியன் ஆர்மி மறுபடியும் மறுபடியும் தோல்வி அடையுது இதுக்கு பேர் ஆப்ரேஷன் டக் அப்படின்னு வைக்கிறாங்க மறுபடியும் மறுபடியும் போகுது அண்ட் அந்த இடத்துல ஜோசிலா பாஸோட ஹைட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மோர் தென் டுவெல் ஃபீட் அபவ் சி லெவல் அண்ட் பனி ஆறு மாதம் அங்கே நார்மல் வெதராக இருக்கும் அண்ட் ஆறு மாதம் பயங்கரமாக பனி விழுவும் கண்ணே தெரியாத அளவுக்கு அங்கே ஸ்னோஃபால் ஸோ அந்த டெம்பரேச்சரில் நம்ம இந்தியா இந்தியன் ஆர்மி கிட்டே இருந்த டைம் வந்து ஜஸ்ட் டூ மந்த்ஸ் இந்த ரெண்டு மாதத்துக்குள்ளே நம்ம அதை அடையாட்டி அங்கே பனி விழுக ஆரம்பிச்சிருவோம் அண்ட் ஒரு தடவை பனி விழுந்துருச்சுன்னா அடுத்த வருஷம் வரைக்கும் நம்மளால் வெயிட் பண்ண முடியாது பயங்கரமாக பனி விழுகும் அண்ட் அந்த டைமில் பாகிஸ்தான் மொத்தமாக அதை கேப்சர் பண்ணிடுவாங்க ஸோ நம்ம கையில் இருந்தது வெறும் டூ மந்த்ஸ் ஸோ ஜென்ரல் அதாவது நம்ம கமாண்டிங் ஆஃபீஸர் கே எம் கரியப்பா வந்து மேஜர் ஜென்ரல் தின்மை அப்படின்னு ஒருத்தர்கிட்ட வந்து இந்த பொறுப்பை ஒப்படைக்கிறாரு சொல்கிறாரு எனக்கு தெரியாது இந்த ரெண்டு மாதத்துக்குள்ள ஐ வாண்ட் ஜோசிலா பாஸ் அண்ட் தின்மை வந்து நிறைய ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணுறாரு அதாவது ஆப்ரேஷன் டக் மாதிரி பட் இந்தியன் ஆர்மி தோல்வி அடையுது ஏன்னா அந்த ஜோசிலா பாஸ் மொத்தமாகவே இந்த கபாயிலிஸோட கண்ட்ரோலில் இருக்குது அண்ட் அவங்க எல்லாமே டாப் டாப் இடத்துல உட்காந்துருக்காங்க மலையில் ஸோ நம்ம ஏறுறது இறங்குறது எல்லாமே அவங்களுக்கு நல்லா தெரியுது அண்ட் மிஷின் கன்ஸை வச்சு ஃபயர் பண்ணுறாங்க ஸோ நம்ம நல்லா அந்த இடத்துல முன்னாடி போக முடியல இந்த இடத்துல தின்மை அதாவது மேஜர் ஜென்ரல் தின்மை ஒரு பயங்கரமான ஒரு முடிவு எடுக்கிறாரு ஒரு பிளான் பண்ணுறாரு அந்த பிளானை கேட்டதுக்கு அப்புறம் அவங்க கூட இருந்த ஆஃபீஸர்ஸ்க்கே தலை சுற்றிருச்சு சார் இப்படியெல்லாம் எப்படி சார் நீங்கள் பிளான் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு அவர் என்ன பிளான் பண்ணார்னால் ஜோசிலா பாஸில் நடந்து போக முடியாட்டி நம்ம அந்த டேங்க் அதாவது அந்த லெவன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபீட்டில் ஆல்மோஸ்ட் டுவெல் தௌசண்ட் ஃபீட்டில் நம்ம டேங்க்ஸ் இறக்குவோம் இந்தியன் ஆர்மியோட டேங்க் ரெஜிமெண்ட் நம்ம ஃபுல் மொத்தமாக அங்கே இறக்கணும்னா அவனுங்க எப்படியும் விலகி தான் போகணும் அவங்கனால அவங்க அதாவது பாகிஸ்தான் கிட்ட சான்ஸ் இருக்காது டைம் இருக்காது மறு நம்ம அட்டாக் பண்ணுறதுக்குன்னு பட் அந்த ஃபீட்டில் நாலு பேர் நடந்தாலும் இந்த ரோடு உடஞ்சி விழுந்துடும் அந்த இடத்துல எப்படி நீங்கள் டேங்க் எடுத்துகிட்டு போவீங்கன்னு ஒரு இ
and thanks at the path of the Kapra. Either when the Tinma or the interviewer Solir Kare, Nama intercept Panduanga or Tonga radio intercept Panamo, the Pakistan and the Kabailis on the Pakistan or headquarters phone at Giranga. Phone at Solranga, Sir, Army Indian Army Mandi in the Rathla, tanks air kitanga. Zozilla on the tanks air gear curb din. So Angan reply were there, Ningana Kutsto Kandri Kingla. Zozilla, you pretty tanks were mudi, and that little tanks were away mudi are there. So that much tough terrain that was. Anga Nadakare the customer Kratla, Nama Major General Tinme. And the Yatla tanks Ayriki, Nama Zozilla, Nama Kaila, Aranjavichare, and Anneki, Nama Moon, Moon Nal Nalla, Matta, Kargil, Tras, Leladak, and Kashmir. Padi Kashmir, Nama Zozilla Pasal, Nama Tanks Nalada Jecho. And that was the Indian world military record. And the Yatla Yar in the Murray tanks are used for the Kadaya, that was Indian Army. Either Kapra, Ina Nadakadina, almost Nama Yella Pora Jechitruno, Motta Kashmir, Padi Kashmir, Jechito, Jechinam Indian Army further move it in the almost victory ito, Indian Air Force at the Kalaya in Itanga, Indian Air Force of fighter planes on the Mal and the Yella Kabailis at Tuki Archikitrin the chair. In that time, Le Namaloda beloved Prime Minister Jawaharlal Nehru. In the Vishet, United Nations get to go better. That's why in the Vishet, we discuss Pan Yarkin discuss Pan Lover India. In the Vishet, our Sardar Vallo by Patel, the Mutu Soldra, and Vallo by Patel again in the Vishet Soldra, please, either Nama internal matter, Nama not to the internal matter. Either Ninga, you and Ledit Poningana, you and Malan and Nambi Kadaya, please, they took Poga, the Abdin, but our Yar pitching cake, you and Lapo in the Vishet Yarakara, first November, and Sorry, 31st December. 31st December 1947. UN, UN Council came to the And 5th December 1949. Sorry, 5th January 1949. Ceasefire violation. Ceasefire is Ceasefire is the Indian Army is the same. The Pakistan Army is the same. And the same thing is the same thing. The same thing is the same thing. The same thing is the same thing. The same thing so indian occupied kashmir vande india koda kashmir avudhu and pakistan enga veri irukko adhu fun pakistan occupied kashmir pok abdin avudhu in the decision or decision nala nama motta kashmir la innik innikku veri nama kashmir la nadakkara problem indha idu or indha un la eduthuk poi indha vishayatha odachadnala mattum dhaan ena indha edathla un kondu poi irukaati motta kashmir mattum illa motta pakistan la paadi pagudhi indian army poi kai adanjirukku but in the Ore or Tavaranala, Nama inna Veriki Kashmir Yarkin Sondo, Kondaditru, Yarkun Tiriama Kondaditru. In that the UN and a Soldranga Bina, Indian Army Seri, Pakistan Army Seri, Yenda Army, Kashmir La Ula Pokuda, Kashmir or border create Pantanga, the Pereda POK of Nisulanga. So on the POK border la, any male the Kashmir or a Makal Kitan Amor election weapon. And the election la, only Yenda not to vote to Porangalo, other India Kapota, and India Pakapoto. Pakistan Kapota, and Pakistan Pakapoto. So, among the general election, we decided to decide who is the one in Kashmir. But, the decision is that the decision is that Kashmir is the one in the election. The UN is the one in the UN. This is the one in the UN. The one in the UN is the one in the UN. The one in the UN is the one in the UN. The one in the UN is the one in Kashmir. This is the one in the UN. The Prime Minister is the one in the UN. So, the three mistakes in India are the one in the blunders. Number one, Pakistan के कास कुर्ते थे। Twenty crores नहीं आधे कपरा माँ fifty five crores ही नमा तारावार्त कुर्ते डाउन गल गए। Number two, UN ला कुंडुपे कश्मीर रोड इश्यू हो बच्चे थे। And number three, नमलोड़ा Prime Minister आ जवाहरलाल नेहरू हो बच्चे थे। अवर नल्ला मनुष्य हैं, अवर वंदे ओरे ओरे good freedom fighter, but Prime Minister आगर अधे कोर तगड़ी इल्ला द मनुष्य ना ना सोल्व में। याना इधे इधे इप्पत � इधर पोग 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 था ना इंडिया को ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इरिंदे ये लाल पार्लियामेंट मेंबर्स को तेरी आउंड दिच्छे दैट नेहरू वाज नॉट फिट टू बी अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ़ द कंट्री सो इधर कपरों ना मैं नेक्स्ट वीडियो लेने ना नारंद दिच्छे गिन्ने ना कोडुमेगल ना मैं नाटल द पॉलिटिक्स नाला and we also have an Instagram as well as Telegram channel. This is regular posts, regular updates, as well as 
ப்ரூஃப்ஸ் அண்ட் ஆத்தென்டிகேஷன் நாங்கள் ஒரு ஒரு வீடியோ பண்ணுறதுக்கு ப்ரூஃப் நிறைய பேர் கேட்டாங்க ஸோ அந்த ப்ரூஃப் ஆத்தென்டிகேஷன் எங்கேன்னு நாங்கள் எடுக்கிறோம் கவர்ன் வெப்சைட்ஸோட ஆத்தென்டிக் ப்ரூஃப்ஸ் எல்லாமே நாங்கள் அதில் போஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் ஸோ இஃப் யூ விஷ் யூ கேன் ஆல்சோ ஃபாலோ தேட் அண்ட் அதோட லிங்க்ஸ் நாங்கள் கண்டிப்பாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறோம் டில் தேட் தேங்க்யூ அண்ட் ஜெஹிந்த்